Also der Edin würde sich freuen, wenn wir jetzt wieder ein paar Spiele zu Null spielen würden. Ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich, ich weiß nur, dass ich getroffen habe. Du darfst sagen, was immer du möchtest. <lacht> ich ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem ersten Feiertagsmagazin im Jahre 2023. 72 Tage ist es inzwischen her, seitdem wir zum letzten Mal Bundesliga-Fußball gesehen haben. Und jetzt geht es wieder los. Morgen gegen den FC Augsburg. Dafür habe ich einen besonderen Gast eingeladen. Julian Jule Brandt ist bei mir. Ich freue mich sehr. Schön, dass du hier bist, Julian. Ja, Julian, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen... Äh Einigen mit Spitznamen, weil wir haben jetzt einen neuen Julian bei uns im Verein und äh, das, okay. das wird jetzt alles ein bisschen problematischer. Das, das, das finde ich perfekt, dass du das direkt ansprichst. Ja. Du bist der wahre Jule? Stand jetzt noch, ja. <lacht> und andere auch Jule? Ähm, nee, äh, den sprechen wir Julian aus, ja, momentan. Okay, Aber mal gucken, wie sich das einpendelt die nächsten Wochen und Monate. Ähm, so, so machen wir es momentan im Training, ja. Ich darf Jule sagen, ist das okay? Du darfst sagen, was immer du möchtest. <lacht> Nach sieben Wochen ohne Bundesliga-Fußball juckt es sicherlich bei dir in den Füßen, endlich wieder Bundesliga-Rasen unter den Stollen zu haben, oder? Ja, definitiv. Ich meine, war jetzt allgemein eine lange Pause auch mit der, mit der WM. Wann haben wir das letzte Spiel gehabt? Ich glaube, Anfang Oktober müsste das gewesen sein. Nee, November. Äh, November. November. Ähm ja, es ist natürlich extrem, das ist wie eine Sommerpause jetzt gewesen sozusagen und äh, die Hinrunde -Hin ist noch nicht mal vorbei. Ich glaube, äh, gerade mit den, mit den äh, letzten, letzten Bundesligaspielen, die wir hatten, juckt es uns noch mehr in den Füßen vor allem. Die bisherige Bundesliga-Saison mit Platz 6 ist sicherlich für euch auch nicht zufriedenstellend an die WM, die sicherlich auch nicht so gelaufen ist, wie du dir ja. das vorgestellt hast. Wie sehr hast du das persönlich schon alles verarbeiten können, um jetzt dennoch hochmotiviert in das neue Jahr starten zu können? Ja, ich glaube, das ist was, was du dir mit den, mit den Jahren aneignest, wenn du im Profifußball bist. Also, ähm es wird immer mal wieder Zeiten geben, da äh, wirst du Spiele verlieren, da werden Niederlagen wehtun ähm, und man lernt dann einfach auch relativ schnell das Thema irgendwie abzuhaken. Jeder macht es natürlich auf seine Art und Weise. Mhm. Äh, der eine braucht ein paar Tage länger oder ein paar Wochen länger, der andere äh, ein paar Wochen weniger. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, äh, bringt es ja jetzt nichts, äh, immer mit, mit vielen negativen Rucksäcken äh, rumzulaufen nee. und dann, ja, Bundesliga war ein, ein schlechtes, schlechter Jahresabschluss, WM war ein schlechter Jahresabschluss. Also im Grunde genommen, erst ein neues Jahr, jetzt geht wieder los. Wir haben äh, uns nach wie vor viel vorgenommen und möchten einfach jetzt am, äh, am Sonntag alles raushauen und äh, das Jahr so gut wie möglich äh, starten. Ihr habt was dafür getan, für die gute Stimmung. Wir waren gemeinsam in Marbella. Die Sonne war reichlich da bis auf einen Tag. Ja. Ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, ihr habt auch Spaß gehabt, unter den wirklich sauguten Trainingsbedingungen zu trainieren. Und deshalb haben wir jetzt noch mal ein paar schöne Szenen aus dem Trainingslager in Marbella für euch. Marbella für euch zusammengeschnitten. Wir haben gesehen, ihr habt intensiv gearbeitet äh, unter der Sonne in Südspanien. Ähm, jetzt in Dortmund ging es natürlich auch weiter. Wenn du es beurteilen müsstest, in welchen Bereichen des Spiels seid ihr Anfang 2023 besser als im Jahr 2022? Ja gut, das wird sich am Ende erst mal zeigen, muss man ja sagen. Jetzt aus dem Trockenen heraus das äh, zu beurteilen ist schwierig, weil ich glaube, ein Spiel ist nochmal anders als äh, im Training. Aber ähm, man muss schon ehrlich, ehrlich sagen, dass wir ähm, ein paar Themen haben, an denen wir arbeiten müssen und ge gearbeitet haben. Ähm, unter anderem äh, war es natürlich ähm, hohes Pressing. Ähm, es ist äh, Chancenvereitelung, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, ja. 
Wir haben zu viele Chancen gegen uns bekommen, auch vor allem zu viele hohe Chancen. Wir haben natürlich dementsprechend auch viele Gegentore Gegentor, gefressen. Ja. Zum, zum, ich sag mal, im zweiten Teil der Hinrunde, im ersten Teil war es eigentlich noch ganz in Ordnung. Ähm, und natürlich, äh, ja, muss man auch ein bisschen, äh, ja, oder kann man das, das Spiel mit dem Ball immer wieder äh, verbessern. Und ja, das waren, das waren Schwerpunkte, da haben wir hart dran gearbeitet. Man hat es im Video gerade gesehen. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, aber es, wir haben auch gelitten. Es war, wir ja. haben auch gelitten. Es ähm, war viel auch auf engem Raum. Ne? Also das, das ist ja aufgefallen. Ich meine, ich, also ich mein immer, das macht dir besonders viel Spaß, ne? Ja, natürlich, also ähm, mit dem Ball dann, ja, 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 ja. aber auch, es geht einfach auch darum, so ein bisschen der enge Raum auch einfach für alle nochmal die Sinne zu schärfen, dass wenn du einen Ball verlierst, und das ist auf engem Raum ja äh, sehr wahrscheinlich, dass du dann einfach nicht dich darüber ärgerst, dass der Ball wegspringt, sondern dass du eigentlich direkt diesen, diesen Schalter hast, umzuschalten, ähm, sich den Ball wiederzuholen und das ist ja das Wichtige, was wir dann auch am Ende, ähm, ja, morgen dann zeigen möchten. Äh, Hast du eben auch gesagt, dass direkt wieder ins Defensivverhalten reinkommen. Ne? Ja, und es wird äh, relativ interessant. Ich meine, Augsburg ist eine Mannschaft, die spielt auf dem ganzen Platz 1 gegen 1. Also es wird viele <lacht> Ballgewinne und Ballverluste geben ähm, und dementsprechend, ja, wie gesagt, ein, ein Fazit, ähm, wie gut jetzt die Vorbereitung war, das wird man dann äh, mit, den, mit den Spielen sehen. Ohne Druck, das werden wir morgen sehen. Eine Achterbahn hinter sich hat sicherlich auch Sebastian Haller. Er ist jetzt äh, ja. überraschend ganz früh schon wieder zur Mannschaft gestoßen und äh, hat auch schon gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Deshalb für euch noch einmal die äh, schöne Rückkehr von Sebastian Haller. Wie überrascht warst du, wie weit äh, Sepp schon äh, ist und wie hast du ihn in Mabea wahrgenommen? Ich muss sagen, ich war, ich war sehr überrascht. Ich meine, man fabelt ja immer so ein bisschen rum, wann er wieder auf dem Platz stehen könnte, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, das ist ja immer ein bisschen unklar, weil du kannst das am Ende äh, nicht äh, ja, groß beurteilen, wie lange sowas dauert und vor allem, wie es auch für ihn persönlich läuft. Es gibt Spieler, die, da geht es ganz schnell, es gibt Spieler, da dauert es ein bisschen länger. Ja, genau, da gibt es keinen kein Erfahrungswert, wo man sagt, das dauert so. Ist es. So ist es und äh, als er dann am zweiten da war, ähm, hat man ihn ja zum ersten Mal dann wieder sehen können, weil er ja dann äh, weitestgehend nicht, nicht am Trainingsgelände war. Ähm, ja, und das hat einen schon überrascht. Ich meine, er sprüht quasi ja, vor Lust, vor ähm, ja, Wille, einfach hier auch wieder zu spielen. Ich glaube, es ist eine Qual, auf der Tribüne zu sitzen. Und äh, er war ja ein, zwei Mal hier im Stadion und dann einfach äh, den Jungs zuzugucken, ähm, wie sie gewinnen, vielleicht auch wie sie verlieren. Ich weiß nicht, welche Spiele er gesehen hat. Und äh, ja, man sitzt dann selber und kann nichts dagegen tun. Dementsprechend, so habe ich ihn wahrgenommen. Also, ähm ich glaub, also ich glaub, drei Tore tun dann aber auch, ich glaub, ich, auch wenn es ein Freundschaftsspiel ich ist. Ich glaube, er hat sich sogar im ersten Testspiel ein bisschen geärgert, dass es nur so wenig war. Also allein daran merkst du ja schon, er traut sich selbst eine Menge zu. Äh, jetzt schon, ähm, trotz alledem muss man bei aller Euphorie, die man um ihn natürlich hat und äh, die er auch selber hat, immer aufpassen. Er trainiert jetzt zwei, zweieinhalb Wochen mit uns. Auch das, er muss sich noch ein bisschen an viele Abläufe gewöhnen, an viele Spieler auch einfach. Es gibt Spieler, die finden es besser wie, wie Donny oder wie ähm, Karim, die wollen lieber einen Ball in Lauf als einen Fuß. Und, also so muss man sich ja auch ein bisschen anpassen an, an die Jungs. Ähm, und trotz alledem ja, adaptiert er sich überragend in die Mannschaft. Er hat, seine Tore waren extrem wichtig, du hast es gerade angesprochen. Und, ähm, ich wünsche ihm einfach nur, dass er gesund bleibt und dann wird er hier viel und oft das Tor treffen. Jetzt geht es gegen Augsburg, wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Die haben die Bayern geschlagen, aber sind seit acht äh, Spieltagen ähm, sieglos. In der Winterpause haben sie fünf Neuzugänge äh, dazu bekommen. Ähm, wie sehr erschwert sowas die Vorbereitung auf so ein Spiel? 
Ja, es ist immer nicht, nicht einfach, weil ich glaube, viele Mannschaften in der Winterpause sich noch mal ein bisschen anders strukturieren, vielleicht eine Formation ändern, vielleicht andere Abläufe trainieren. Gerade auch bei Standards ist es schwierig, äh, weil sie vielleicht noch mal sich neue Sachen überlegen. Man hat ja schließlich auch ein bisschen Zeit. Ähm, ich glaube, mit den neuen Spielern, äh, klar, man, man kennt sie jetzt nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass das das große Problem ist, weil ich glaube, der Spielstil von Rico Maaßen wird derselbe bleiben. So, da bin ich mir relativ sicher. Äh, ich habe es eben schon angesprochen, also relativ ja, hoch zustellen, eins gegen eins. Wenn ein Innenverteidiger <lacht> dem Stürmer folgt, der Stürmer lässt sich nach außen fallen, dann läuft er halt mit. Also im Grunde genommen, darauf muss man sich einstellen. Ähm, das birgt natürlich Chancen, das birgt auch Gefahren. Das muss man einfach nur im Hinterkopf haben. Und ansonsten ähm, ja, wird es, glaube ich, ein intensives Spiel. Ich, äh, die Augsburger laufen viel, äh, sehr viel. Ähm, und da, da heißt es einfach gegenzuhalten. Und natürlich aber auch einfach hier die Heimstärke und, und die ganzen Fans, äh, die sicherlich Lust haben, äh, wieder auf Bundesliga das einfach alles mitzunehmen. Ja, das letzte Heimspiel gegen äh, Augsburg kannst du dich sicherlich gut erinnern. Ja, ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich, ich weiß nur, dass ich getroffen habe. Siegtor. Das Siegtor. Ja. 2-1. War das, war das 2-1? Ja. War 2-1, ne? Mhm. Ja, weil das, das Ergebnis bin ich mir, äh, mir gerade nicht mehr so sicher, aber ähm, ja, kann ich mich erinnern. Sieht doch gut aus, oder? Ja, du, gerne. Also, äh, ich glaube, <lacht> ich glaub, der, der Edin würde sich freuen, wenn wir, wenn wir ähm, jetzt wieder ein paar Spiele zu Null spielen würden. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, weil wir auch gut gegen gute Mannschaften okay, spielen. Greg würde sich, glaube ich, auch freuen. Greg auch, aber ähm, grundsätzlich, na klar, steht der, steht der Sieg über einem. Wir drücken die Daumen und hoffen natürlich, dass ihr morgen mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2023 startet. Bleibt bitte gesund, spielt weiter so, schießt viele Tore, gibt viele Vorlagen. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. <lacht> Danke. Danke auch. <lacht>